Bon les cocos, on se retrouve aujourd'hui pour parler du cinquième épisode de l'Aventurie 400. Ça fait presque un an aujourd'hui qu'on a commencé les travaux. Ce n'est pas de celle-ci qu'on va parler aujourd'hui. On repart chez Cobalt Automobile pour continuer le projet commencé il y a maintenant presque un an. Celle-ci, je vous la montrerai en fin d'année. C'est à mon sens le summum de ce qu'on peut trouver sur l'Aventurie 400. J'ai carte blanche pour faire une petite restauration dessus. Mais aujourd'hui, on continue avec celle-ci. Ça sera le cinquième épisode. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de contenu aujourd'hui. Voilà, on met les joints. <rire> Deux joints. Trois ah, joints. Ouais. On, devrait, on va peut-être avoir des indemnités pour faire travailler des handicapés. <rire> Ça va le premier cache-culbuteur est en place. On attaque le côté conducteur avec là aussi le changement des joints toriques et la création de joints sur mesure pour les cache-culbuteurs car ceux des ZPJ4 sont aujourd'hui introuvables. Ouais. Le joint est en place, les nouveaux joints toriques aussi. Montre-nous la belle peinture de ce, de ce cache-culbuteur. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais il est bon. Allez, mets-nous ça, mec. La moyenne, la moyenne. Tu veux pour que je la raye tu me... Allez, raye-la C'est sûr, à la dernière fois, on a fait bim, bam, boum Bon, magnifique, sublime, somptueux. T'as été plus facile de ce côté que l'autre. Allez. T'as faut... rien qui te gêne dessous, t'es sûr Bah, ça a l'air pas mal. Là, ça commence à être joli, là, une fois les beaux turbos neufs remontés dessus. On va faire un bon smoke test. Je vous mets ici à l'écran la référence des joints de turbo neufs. Et il est temps de se faire plaisir en remontant nos turbo neufs entièrement refaits chez Minier. C'est superbe. Nos turbos ont été hybridés avec des corps froids de chez Air Research. On est tous curieux de voir le résultat au dino. Voilà Christophe, c'était pas compliqué putain. Une heure pour faire ça Non, mais non, de une minute, euh, exactement comme toi. Espèce de clampin. Ça fait deux fois que tu veux <rire> sortir du réseau. Avec ces deux gros turbos en place, il commence à être sacrément sexy ce PRV. Ouais, franchement, là, c'était. Euh... Franchement, aucun de gitans, ils sont pas tout plus. Ouais, ils sont mieux équipés que nous, mais bon, à la base, on pensait pas qu'on aurait fait autant de choses sur la voiture aussi. Une fois les turbos en place, on s'attaque au raccord banjo, on met des joints neufs partout et on remonte les lignes d'huile, d'eau et les supports de turbo. Et toutes les lignes d'huile sont remontées, on va remonter le retour maintenant bien le serré. Maxime a travaillé dur. Pendant que Christophe était en train de manger sa poutine d'entrecôte. Que Maxime donc a remonté ici tout le train arrière. Là, on commence à être bien, hein, Maxou Quand j'aurais mis cette pute de colis, on serait bien, ouais. Oh là là, que c'est relou, ceci, le bloc. Hein ouais. Allez, la barre stable est en place. Les beaux trains roulants, tout refait. Ça fait plaisir quand même de remonter là tout neuf quoi. Les goujons, les freins. Ça, les belles plaquettes. Les beaux étriers. Les trains tout repeints. Là quand même on arrive un peu au bout du chantier quoi. On va remonter les échappements ici. Les gaines de freins neuves également. Et puis ça sera pas mal, il faut trouver un canistère un peu plus joli que cette bouteille de merde. Il est temps de monter nos OZ Futura entièrement reconstruites avec de superbes Michelin. C'est un immense plaisir de revoir tous ces trains roulants assemblés après tous ces mois de travaux. Mon seul regret sur cette restauration, c'est de ne pas avoir fait rebichromater toute la visserie. On n'a pas voulu la changer pour garder la visserie d'origine de l'aventurie. Mais voilà, si on avait eu un petit peu plus de temps à accorder à ce projet, ça aurait été une très bonne évolution. Ouais. Comment Non, pas encore. On n'a pas filmé grand chose du remontage, mais c'est la même chose que la première vidéo, mais dans l'autre sens. 
La bombe peut y rien. Allez, donc elle prend la pression. Remets un coup. Oh, ça fait... Top, 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 top. Mais non, on n'y a pas touché à ça, mec. Il est pas serré ou quoi Non, non, c'est un raccordage qui est mort. Donc on a des fuites d'essence en haut et en bas. Ah, et en fait, nos raccords à haine... Il fuit de partout. Et eh ben ouais, voilà. Ils fuient. Ils n'ont pas supporté les quelques mois d'arrêt. Alors, est-ce que c'est l'éthanol qu'on a dans le réservoir ou est-ce que c'est la qualité des durites qui était merdique Ça pue la bétrave. Donc là, on va devoir dépenser quelques euros encore pour les, euh, pour les remplacer. Ceux-là, par contre, t'as vu, les vieux, ils bougent pas. Euh... Dommage, j'ai pas filmé la faciale. Les chaussures, elles sont pleines. C'est espagnol. Voilà. Voilà. Allez, Simon. Un petit Simon. Tu veux ouais, un petit bois, Simon Tu le portes tout, hein <rire> Tiens, t'as une chaise. Si tu veux t'asseoir, tu le mets sur les genoux. <rire> Ah, on l'attendait la faciale. Ah, je suis content, j'ai assez ah, cool. Ah, oh putain, regardez ça. Oh putain, mais moi. Si, vous m'avez distrait avec votre putain de chef là. Vous m'avez bien eu. J'ai le plaire en même temps, moi aussi, avec vous. Il n'y pas besoin de ça pour être trop con en plus. Hein. Oh putain. Mais ça va me brûler les poils, peut-être. Ça a du du cucu. Oh le niveau, c'est. Je crois que ça l'a pas rendu. Hein. T'as pas un peu plus haut parce que. C'est l'éthanol, je pense, il est en train de devenir fou. T'as pas un truc qui va un peu plus haut parce que. Déjà qu'il était pas bien affûté. Stoppé dans notre élan de purge des freins. Voilà, les purgeurs ont pris super cher. Oh putain, le gogol quoi. C'est désespérant. On a eu la surprise de voir qu'un des purgeurs avait été cassé dans le temps et avait été laissé comme ça. Donc, ils avaient dû sûrement retourner les triers pour pouvoir faire remonter les bulles et purger uniquement par celui-ci. On va essayer de le sortir, mais c'est pas gagné. On continue le trou en quatre oh, minutes. Celui-là, je le garde. Je le mets à poche, il peut percer. Hein. Il rentre le torque là-bas quand même euh, Oui. C'est quand même venu facile. Pas chauffé. Bon, ben on n'a toujours pas réussi. Le, le, la vis a pris l'empreinte de, de Torx 30. Donc, eh ben, on va continuer à percer, augmenter le diamètre. Ah, je voilà. pense téléphone, hein. Pour le moment, là, ça ne vient pas, c'est soudé. Après moult perçage, différentes techniques, un tarot 24G, hein, on peut dire ça. Qui a ça chez lui Un tarot 24G conique hein eh bien, Maxime, il en avait un. Hein. Non, c'est Fédéric. Ah, c'est Thomas qui l'avait <rire> Oh, putain, bien vu, ouais. Je, je me disais, putain, qui, qui possède ça par un tourneur fraiseur Personne. Et là, il est sur le point, il vient de dire, je vais l'avoir. Donc, euh, ça serait la première personne à sortir un purgeur grippé d'un étrier compétition au monde. On va voir si... Tu penses qu'il tourne, là Oui, il tourne, il bouge, mais j'arrive pas le ça à le relever. Là, il reste ça du purgeur. Et on a retarodé... Euh... Donc, on repassait. Ceux-là, ils étaient paniqués, mais on a repassé un coup de tarot... Dans les étriers, Maxime, t'es pénible. Il a dû non, mais toujours avec sa ça. tête de couillon, celui-là. On claque deux purgeurs neufs. Ça aussi, 3 8 e 24G. C'est pas partout qu'on en trouve de ces purgeurs. Voilà, un ici et un deuxième ici. Arrête, Maxime, tu me l'as foutu dans l'œil, gros taré, va. Tiens, mais c'est infernal de bosser avec un enfant de 5 ans. S'il y a des gens qui ont des vieux étriers de Venturi, euh, des alcones comme ça avec les purgeurs cassés, euh, on les récupère, on a une solution pour les, pour les réparer. À l'avant, il y a déjà un kit de réparation, mais qui part en couille. Donc maintenant, ça existe, ces choses-là. Donc avec l'insert, euh, où on peut mettre une clé dedans, et ensuite, on a le purgeur au-dessus de, de la clé. Voilà, ça sera quand même mieux que ce système euh, à l'ancienne. Donc là, on est en train de mettre un insert de réparation sur l'étrier. On en fout partout. Recharge-nous en, en liquid. Tu lis bien clair ton truc. Et ça va pas de l'autre côté. Tu la la fine équipe au complet. Tu as l'habitude de les voir marrant. Non, non je, je, je le préfère le tenir que plutôt que tu le poses sur la carrosserie. Oh. Allez, je rentre dans la voiture pour pomper. Putain, regardez-moi ça un peu si c'est beau. Oh là 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 Le petit toit en carbone Kevlar. Là, t'as des bulles Ouais, là. Ah ouais, les grosses. Oh 
Oh, il y en a gavé. Bon, alors c'est bon les freins, Maxo C'est pas mal, c'est pas mal. La pédale est bien. Allez, enfin, c'est parti. Bon, et eh bien en espérant que. Il n'y a rien qui coule là Bah, j'ai pas l'impression. Bon, mais notre purgeur, il a l'air euh, ok. Et eh bien, nous venons de sauver. Euh... C'est cool. <rire> On vient de sauver combien 3 sur 4 étriers. Oui. C'est pas mal. Bon job. Ah, Allez, vas-y. Ah, pas avoir assez, mais, mais juste mais le je, vais, je vais renverser celui-là dedans. Regarde. Juste le radiateur, il fait 10 litres dehors. Tu crois ah, euh... Attends. Vase communicant. Ah, si, on va avoir assez. Ça ne l'a pas mis beaucoup. À mon avis, devant, il y a assez plein d'air. Hein. Bon, on, on a quand même un peu de marge. Non, mais mais ouais, deux bidons, ça me paraît juste. Non, non c'est bon, il n'y a plus d'air. On a reçu la matière première pour pouvoir faire nos durites d'essence. Voilà, donc ce coup-ci, on ne va pas réutiliser des raccords chinois comme il y avait sous la voiture. On va utiliser des vrais raccords, c'est quoi, c'est des BF Goodrich, ceux-là Oui, oui, oui. Qui valent les deux baloches réunies. J'ai pété, ça, ça, sent, ça sent le pneu. Ça sent le pneu. Allez, nos deux durites sont prêtes. C'était un peu pénible parce qu'on n'avait pas tout le matériel pour pouvoir les faire. Mais voilà, au moins celle-ci, on sait que c'est pas des durites chinoises. C'est bien fait ce petit réservoir tampon là quand même entre ouais. les deux. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il ouais, faut la faire passer vers l'eau quand même. Hein. Alors, je pense. Je pense que si on la fait. Pour aller le serrer en bas. Comme ça, tu le ferais passer au par-dessus. Ouais, ouais, c'est bien là. Je vais prendre la douche encore. Tu veux que clair, ah putain, ça coupe en plus ce côté. Donc les durites sont en place. Tu nous enlèves ta grosse main, Maxime, ta grosse paluche qui te sert à te poignarder. Je le branche et après on verra. Qu'on puisse voir un peu le régulateur de pression d'essence. L'aéromotive. Allez, putain, Juju, mais c'est bon, il est débris. Putain, Juju, ça y est, quoi. On en, a fait un, on en a fait un monstre, quoi. Fini la candeur de, de Juju. Et voilà. Allez, c'est ce soir qu'il démarre, tu crois je sais pas, on peut essayer. Hein. Ah, ça va, ça va, ça Technique oh, 60, fortement approuvée par les amateurs de caravaning. <rire> 3,67€ sur Pour faire un réservoir sur l'autoroute, ça c'est ah, épique. Parce que ça, ça va vite là. Allez, boulot, allez, boulot, on a enlevé la moitié là. On a bah, enlevé la moitié, t'es fou quoi. Le oui, truc oui. est dur aussi lourd. Tu rigoles ou quoi Je t'ai. C'est moi qui l'ai pèse. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, peut-être un peu. <rire> c'est moi qui te tout, tu sais. Allez, allez. J'ai l'habitude de ça. <rire> Ça marche de ouf, ça. Ah ouais, c'est ouais, trop bien. Génial. Comment t'as payé ça 3 3 euros, ça va, mais... Mais Et alors, tu te fais chier avec un entonnoir toute ta vie, t'as ah ça. Ouais. Tu le... Déjà, tu le cherches pas, l'entonnoir, tu le cherches toujours. Ouais, c'est vrai. Attends, tu... ah mais non, je veux dire, je te l'enlève, c'est pas possible. Mais t'as du peur. Putain, il y a encore un bas la voiture, quand même. Il t'a bien rouge, là. <rire> bon, là, on n'a pas l'air d'avoir de fuite. Remets un coup. Là non plus, il faut regarder en haut, maintenant. 4 barres, blam euh, On va peut-être y coller le booster. On va remettre le turbo là-dessus. Ouais, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Hein. Allez, bobine en place. Hein. Vas-y, essaye. Vous avez bon Ouais, ouais. T'as implasté les pompes. Ouais, elle bouffe des, ouais. des, des volts comme jamais. Ah ouais, ouais, c'est impressionnant. Oh c'est bon ça Allez, les roues sont en place. Si les roues sont montées, ça veut dire que ça va marcher. Ouais. Après, ouais. Allez, voilà, le faisceau est passé correctement, on a mis des serre câbles partout. Voilà. Maxime est en train de nous changer les durites de dépression. On a trouvé, euh, Simon a trouvé, des très belles durites apparemment. Elles sont méga épaisses, 
Je pense qu'elles supporteront bien la pression, celle-ci. Ici, on peut voir le début du lift. Voilà, donc toutes les pièces taillées sur mesure. On a un copain qui va nous tailler les coupelles supérieures, inférieures sur mesure. Et ici, coucou Simon. Et ici, voilà notre fond plat hein, où on avait reverni euh, toutes les plaques en carbone. Donc voilà, ça, ça a été très bien fait quand même par rapport à ce que c'était d'origine. Bon, à ce jour, celle-ci, je pense que c'est vraiment euh, une des plus belles 400 que j'ai vues. Bon, il faut dire qu'il y a eu un peu de travail quand même. Hein, mais... Allez Maxime, vire-nous la... la canalisation d'air de... <rire> <rire> Donc voilà, malheureusement, notre radiateur est en train de rendre l'âme avec de multiples fuites. Décidément, cet arrêt ne lui a pas fait que du bien. Voilà, on voit ici toutes les fuites. Donc on va l'envoyer à la réfaction, hein Maxime ouais. Comment Non. <rire> Putain, comment ça se fait que tu l'as acheté Je pensais que tu étais à carbone. Non, ça c'est Raphaël. C'est vrai, toi aussi, je comprends bien. Tu as remis tes rétrovisés Ouais, ça y est, j'ai tout enlevé. Carbon fiber Attention Non mais doucement, hein, tu me mets pas la giclée, hein, parce que ça, ça, l'entonnoir il va se remplir, tu vois, tu la tires la durite. Tu fais avec modération quoi. Mais ok, mais... mais... C'est parfait. C'est un boulot de professionnel ça, on va préparer un deuxième bidon. Moi je trouve qu'il bon. Il y a un truc qui tient là-bas à droite, tu peux aller voir Ouais, euh, là on a le collier qui est tombé. Rapidement, bah, c'est belourd. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Ah oui, non, c'est juste la purge qui, qui te tient. Voilà, euh... Heureusement qu'il existe des radiateurs de remplacement. Ça a été une bonne surprise de savoir qu'on pouvait trouver euh, des radiateurs pour Venturi 400 Trophy et GT. Cet épisode va s'arrêter là. Euh, je pense que la prochaine fois, on verra la voiture rouler. On aura peut-être également l'épisode du lift qui sera disponible. Voilà, je suis en train de développer une solution euh, pour cette Venturi 400. Un lift qui sera donc pneumatique avec le nouveau petit compresseur de chez Vierre qui est vraiment ridicule en taille. Une toute petite cuve pour avoir un lift très réactif, c'est-à-dire un dos d'âne, un trou sur la route, il enlève tout de suite. Et puis, on n'a pas besoin d'attendre 10 secondes que le lift commence à arriver à hauteur. Alors ça, c'est pratique quand on veut rentrer dans un parking et qu'on a le temps pour pouvoir monter ou descendre la voiture. Mais par contre, vu que cette Venturi va avoir vraiment une utilisation street, le but, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement réactif. Donc, on va caser cette petite bonbonne. C'est la plus petite qui est disponible chez, chez Vierre. Ce compresseur. Je vais monter un petit distributeur tout simple avec un switch, des relais, un petit système électrique. Et puis avec les coupelles que nous fera Thomas taillées dans la masse, euh, normalement, ça devrait être pas mal du tout. N'hésitez pas à vous abonner. En début d'été, vous aurez la grosse restauration. Un épisode, je pense, d'une heure ou d'une heure trente, où on prendra une Venturi 400 et on refait tout. L'intérieur, la carrosserie, les trains roulants, les jantes, la révision moteur, voilà. Pour pas que ça soit trop redondant avec la chaîne, j'ai préféré le faire sur un épisode. Donc, je le tourne déjà depuis quelques semaines. Euh, et je pense que j'aurai fini la voiture euh, à peu près au mois de juin. Voilà. Merci encore pour le soutien. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, je pense, avec celle-ci.